గర్భిణీ స్త్రీలను ఐదు సంవత్సరాల లోపు చిన్నారులను అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు వచ్చే విధంగా ఏఎన్ఎంలు ఆరోగ్య కార్యకర్తలు అవగాహన కల్పించాలని ఎంపీపీ వర్లపల్లి వేణుగోపాల్ తెలిపారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా బోయనపల్లి మండల కేంద్రంలోని మండల పరిషత్తు కార్యాలయంలో ప్రజా ప్రతినిధులతో అంగన్వాడీ కార్యకర్తలతో వైద్య సిబ్బందితో ఐసీడీఎస్ ఆధ్వర్యంలో పోషణ్ అభియాన్ పై సమన్వయ సమావేశం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఎంపీపీ వేణుగోపాల్ జడ్పీటీసీ కత్తెరపాక ఉమా కొండయ్యలు హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఐసీడీఎస్ సూపర్వైజర్ అరుణ వైద్యాధికారి సౌమ్యలు బాలింత గర్భిణీ స్త్రీలు తీసుకోవాల్సిన ఆహారంపై అవగాహన కల్పించారు అనంతరం ఎంపీపీ వేణుగోపాల్ మాట్లాడుతూ బాలింతలు గర్భిణీ స్త్రీలు ఆరోగ్యంగా ఉండడమే పోషణ్ అభియాన్ ముఖ్య ఉద్దేశమన్నారు చిన్నారులు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే మంచి పౌష్టిక ఆహారం ఇవ్వాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్ ఎంపీపీ కొనుకటి నాగయ్య మండల ప్రత్యేక అధికారి వెంకటేశ్వర్లు ఎంపీడీఓ నల్లా రాజేందర్ రెడ్డి పోషణ్ అభియాన్ కోఆర్డినేటర్ రవి సర్పంచులు ఎంపీటీసీలు ఐఎస్ అకల అధికారులు తదితరులు ఉన్నారు పౌష్టికాహారం గర్భిణీలకు పిల్లలకు చిన్నారులకు అందజేయడం యొక్క ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అదేవిధంగా మన ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలో మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆరోగ్య పరంగా మొదటి స్థానంలో ఉంది ఆ పాత్ర ఐసీడీసీ వాళ్ళ ఒక పాత్ర ఉందని నేను తెలియజేసుకున్నాను సెప్టెంబర్ మాసంలో జరుగుతున్నటువంటి శ్రీమంతాలైన ఇంకా ఈ బర్త్డేలు అన్న ప్రసంగాలు ఇవన్నీ ఈ సిగ్నంతలైన మహిళలకు ఒత్తిడి నుంచి దూరం చేయడము వారికి అవగాహన తెలియజేయడము ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చాలా బాగున్నాయి ఈ ఇట్టి కార్యక్రమాలను చేస్తున్నందుకు ఎల్సీడీసీ వాళ్ళకు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ ఇక్కడ మనం అందరం కలుసుకొని రెండు నిమిషాలు మాట్లాడుకునేంత టైం ఇచ్చినందుకు సూపర్వైజర్ అన్న గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మనము ఈ అంగన్వాడీ సెంటర్ల ద్వారా పోషణ అభియాన్ అంటే మన ఆహారము మరియు పరిశుభ్రత వారి యొక్క ఇమ్యూనిటీకి సంబంధించినటువంటి వివిధ అంశాలు వాళ్ళ డాక్టర్లు కానీ వాళ్ళు కానీ చేస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క కృషి ముఖ్యంగా అభినందనీయము ఎందుకంటే మన సమాజంలో అంగన్వాడీ అంటే ఒక చిన్న చులకన భావం ఉన్నది సమాజంలో అంటే అది కొంత పౌర సమాజం కొంత ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలో ఉన్న లోపాల కారణంగా అంగన్వాడీ అనే మీద చిన్న చూ చూడడం జరుగుతుంది వాటిని అధిగమించి వాళ్ళు చేస్తున్న కృషికి ఫస్ట్ వాళ్ళని అభినందించాలి అంగన్వాడీ వాళ్ళకి అంగన్వాడీ సెంటర్ చేసే క్రమంలో కొంత ఈ అంగన్వాడీ సెంటర్ కొంత సమయం కేటాయించకపోవడం వల్ల జరుగుతుంది కాబట్టి మనం వాళ్ళందరం దృష్టిలో పెట్టుకొని మన సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు మన వార్డు మెంబర్లు తర్వాత మన సమాజం అందరూ కూడా మనం అందరిని సమన్వయపరచుకొని చేసేది ఈ యొక్క పోషణ అభియాన్ యొక్క కన్వర్జెన్స్ మీటింగ్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన ఈ గణంగా ఈ యొక్క లెక్కలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ సంఖ్యాపరంగా కొంత కొన్ని నెలలు హెచ్చు తగ్గులు ఉన్నప్పటికీ ముఖ్యంగా మంచిగానే వాళ్ళు ప్రోగ్రెస్లో ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా మనం బాగా అవగాహన చేయాలి ఇప్పుడు ఏంటంటే నూతనంగా గర్భం స్త్రీ మన ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న ప్రకారంగా మన పక్కింటి వాళ్ళ కానీ చుట్టాల వాళ్ళ కానీ గర్భం దాల్చి దాని విషయాన్ని చెప్పకుండా కొంత ఓపికగా వస్తారు ఎందుకంటే బయటకు ఇంత తొందరగా లేని బయటకు చెప్తే ఏమైతుందో మన ఇంకా మూఢనమ్మకాలల్లా ఇంకా మన సమాజం ఉన్నది కాబట్టి ఆ దృష్టిలో పెట్టుకొని తొందర నయో నా బిడ్డ గర్భవంత అయింది అని చెప్పడానికి ఏ తల్లి కానీ ఎవరు కానీ ముందుకు రాని పరిస్థితులు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎందుకంటే అది చెప్పు ఇప్పుడు మన డాక్టర్ గారు చెప్పింది ఏంటంటే మూడు నెలల లోపలనే రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుంటే మన కేసీఆర్ కిట్ పొందడానికి అర్హత ఉన్నదనే విషయం చాలా మంది తెలియదు కాబట్టి వాటి విషయం మనం అవగాహన పాసాలి అట్లనే ఇప్పుడు మన ఇంటిలో మనం ఎంత ఆర్థికంగా ఉన్నారా అని వాళ్ళు ఇచ్చిన మెను ప్రకారంగా మనం తినలేము మరి అందుకే వాటిని బాగా అవగాహన పరిచి ఈ అంగన్వాడి సెంటర్కు తీసుకువెళ్ళి అక్కడ వారిని సద్వినియోగపరచుకునే విధంగా మన ఒక గర్భిణీ స్త్రీని కానీ ఒక బాలింతని కానీ మన సెంటర్కు తరలించే దిశగా అవగాహన చేసిన
చూసినట్టయితే దానికి మన సర్పంచ్ గారు కానీ ఎంపీటీసీ గారు కానీ అక్కడ ఉన్న సంబంధిత ప్రజా ప్రతినిధులు కానీ స్వచ్ఛంద ఉన్న చేసే వాళ్ళు కానీ అవగాహన కల్పించినట్టయితే సెంటర్ పోయినట్టయితే వాళ్ళు అక్కడ అక్కడ దాకా చేస్తే వాళ్ళు ఆ పని వాళ్ళు అక్కడ చేస్తారు వాళ్ళు కానీ అక్కడికి పోవడాల లోపలే చాలా మంది దానికి అభ్ర అభద్రత లోపానికి గురై నేను అంగన్వాడీ సెంటర్కు పోవడం ఏంది అని ఒక చిన్నతనంగా ఒక ఆత్మ న్యూనత భావం వచ్చి అంగన్వాడీ సెంటర్లకు వెళ్ళకపోవడం కూడా జరుగుతుంది ఇవాళ స్త్రీ అంటే అందుకని మనం స్త్రీల లోపల ఒక అవగాహన పెంపొందించే కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తే బాగుంటుంది ఈ దాంట్లో ఆశా వర్కర్స్ కానీ పక్కన వార్డు మెంబర్లు కానీ ఇంకా ఏమైనా రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు కానీ ఏమైనా కమిటీలు మొన్న పల్లె ప్రగతి లోపల మనం ఒక స్టాండింగ్ కమిటీ వేసుకోవాలి గ్రామ పంచాయతీ అట్లనే ఇప్పుడు అంగన్వాడి మేడం అంగన్వాడి సెంటర్ వల్ల ఇంతకుముందు అయితే ఒక విలేజ్లో ఒకటి కన్నా ఎక్కువ సెంటర్ ఉన్నట్టయితే ఒక సెంటర్ బాధ్యత సర్పంచ్ గారికి ఇంకొక సెంటర్ బాధ్యత ఎంపీటీసీ గారికి ఇంకొక సెంటర్ బాధ్యత అక్కడ ఉన్న లోకల్ వార్డు సభ్యులు కానీ ఒక సర్పంచ్ కానీ అంటే మన తల్లి అంటే ఎందుకంటే ఒక తల్లి ఆరోగ్యంగా ఉంది